বন্ধুরা আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি একটি অনুরোধের ভিডিও নিয়ে তোমাদেরই এক বন্ধু ইয়ামিন খান না লোকেশান কোশেন্টের উপর একটি ভিডিও বানানোর অনুরোধ করেছিল চলো আজকে আমরা তাহলে এই লোকেশান কোশেন্ট কি এবং এর ক্যালকুলেশান কিভাবে করতে হয় এবং ড্রয়িং কিভাবে করতে হয় তা আজকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব যারা এই চ্যানেলে এখনও নতুন তার অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশের দেওয়া বেল আইকনটি ক্লিক করে অল নোটিফিকেশানটি অন করে রাখো ভূগোল সংক্রান্ত যাবতীয় ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য এর পাশাপাশি তোমরা যদি ভূগোল সংক্রান্ত আরও অন্য কোনো ধরনের ভিডিও চাও তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে আমি তাহলে তোমাদের পরের সপ্তাহে সেই অনুরোধের ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হব চলো আজকে তাহলে আমাদের ভিডিওটা শুরু করা যাক অসমতা বা বৈষম্য বা ইনইকুয়ালিটি পরিমাপের জন্য আমরা যে পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করে থাকি তার মধ্যে একদম অন্যতম হলো এই লোকেশান কোশ্চেন আমরা আজকে আমাদের এই ভিডিওয়ে চারটে বিষয়ে ভাগ করে আলোচনা করব তার মধ্যে একদম প্রথমে আমরা এই লোকেশান কোশ্চেন বিষয়টা কি জানার চেষ্টা করব তারপরে তার অরিজিন বা উদ্ভাবককে সেটা জেনে নেব এরপরে আমরা ক্যালকুলেশান টেবিল কিভাবে করতে হয় দেখে নেব তারপরে এই ক্যালকুলেশান টেবিলের উপর বেস করে কিভাবে এই লোকেশান কোশ্চেন অঙ্কন করতে হয় তা দেখে নেব এবং সবার শেষে আমরা ইন্টারপ্রিটেশান কিভাবে লিখতে হয় সেই বিষয়টা জেনে নেব বন্ধুরা তাহলে চলো আমরা প্রথমে এই লোকেশান কোশ্চেন বিষয়টা কি একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি কোনো একটা অঞ্চলের যে কোনো অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের অনুপাত যখন সেই অঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের অনুপাতের পরিপ্রেক্ষিতে গণনা করা হচ্ছে তখন তাকে আমরা বলছি লোকেশান কোশ্চেন অর্থাৎ এটাকে আমরা অনুপাতের অনুপাত বলছি বা রেশিও অব দ্য রেশিও তোরা এই লোকেশান কোশ্চেন নির্ণয়ের সূত্রটা কি দাঁড়ালো তাহলে দেখো আমরা স্মল এক্স আই বাই ওয়াই স্মল ওয়াই ইন্টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল এক্স আই বাই ক্যাপিটাল ওয়াই ইন্টু হান্ড্রেড অর্থাৎ আমরা স্মল এক্স আই দিয়ে আমরা কোনো একটা অঞ্চল যেটা বলছি যদি আমরা বাগনান সাপোজ যদি বাগনান ধরি তাহলে বাগনান যে আমাদের সিডি ব্লক সেই বাগনান সিডি ব্লকের আরবান পপুলেশন একইভাবে আমরা এখানে কি করছি না তার টোটাল পপুলেশন বাগনানের যে টোটাল পপুলেশন সেইটা দিয়ে ভাগ করে ইন্টু হান্ড্রেড করে আমরা যে অনুপাতটা পাচ্ছি একইভাবে আমাদের হাওড়া জেলার প্রথমে ক্যাপিটাল এক্স আই দিয়ে আমরা হাওড়া জেলার যে আরবান পপুলেশন সেইটা পাচ্ছি তার পাশাপাশি ক্যাপিটাল ওয়াই দিয়ে আমরা হাওড়া জেলার টোটাল পপুলেশনকে ভাগ করে তাকে ইন্টু হান্ড্রেড করলে আমরা যে অনুপাতটা পাবো এবার এই দুটোর যে অনুপাত পেলাম বাগনানের আরবান পপুলেশনের পার্সেন্টেজ একইভাবে আমাদের হাওড়া জেলার আরবান পপুলেশনের পার্সেন্টেজ এই দুটো অনুপাতকে যখন আমরা ভাগ করব তখন যে মানটা পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে আমাদের এখানকার লোকেশান কোশ্চেন তাহলে এইভাবে আমরা এই সূত্রের উপর বেস করে লোকেশান কোশ্চেন নির্ণয় করতে পারব বন্ধুরা আমরা যে এই সূত্রের উপর বেশ করে লোকেশান কোশ্চেন নির্ণয় করলাম একে আমরা তিনটে পার্টে ভাগ করে দেখিয়ে থাকি তার মধ্যে একটা হচ্ছে লোকেশান কোশ্চেনটের মান যদি একের কম হয় অর্থাৎ সেই অঞ্চলে সেই নির্দিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে যদি কোনো সাযুজ্যতা না থাকে অর্থাৎ সেখানে লো কনসেনট্রেশান বা ইনইকুয়ালিটি লেভেল লো লক্ষ্য করা যাচ্ছে একইভাবে যদি আমাদের দেখি এক হচ্ছে তার মানে বুঝতে হবে সেখানে সাম্যতা বা ইকুয়াল ইকুয়ালিটি মেনটেন করা হয়েছে তিন নম্বর হচ্ছে যদি একের বেশি হয় অর্থাৎ সেখানে বুঝতে হবে যে সেখানে কনসেনট্রেশান অনেক বেশি মাত্রায় ঘটেছে অর্থাৎ সেখানে একোদেশি ভবনের মাত্রাটা অনেক গুণ বেশি বন্ধুরা চলো এরপরে আমরা লোকেশান কোশ্চেন্টের উদ্ভব বা অরিজিনটা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব সো সাঁত্রিশ সালে পি সার্জেন্ট ফ্লোরেন্স প্রথম আমাদেরকে এই লোকেশান কোশ্চেন্টের ধারণা দেন সেখানে তিনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল জিওগ্রাফিতে যে বিভিন্ন ধরনের আমরা যে কনসেনট্রেশান বা ইনইকুয়ালিটি লক্ষ্য করি সেই বিষয়গুলোকে আলাদা করে বোঝানোর জন্য প্রথম এই ধরনের লোকেশান কোশ্চেন্টের ধারণা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন যার সাহায্যে আমরা কোনো একটা অঞ্চলে কতটা ইনইকুয়ালিটি আছে বা কতটা লেভেলে কোনো একটা জায়গায় হাই কনসেনট্রেশান ঘটেছে সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারি বন্ধুরা এরপরে চলো লোকেশান কোশ্চেন্টের ক্যালকুলেশান কিভাবে করতে হয় আমরা একটু দেখে নেব বন্ধুরা চলো লোকেশান কোশ্চেন্টের আমাদের যে কোশ্চেনটা দিয়েছে সেটা একটু দেখে নিই দেখো এখানে কোশ্চেনে কি বলেছে ইউজিং দ্য ফলোয়িং ডেটা অব নদিয়া ক্যালকুলেট অ্যান্ড ড্র লোকেশান কোশ্চেন অ্যান্ড ইন্টারপ্রিয়েটেড এখানে আমাদের ক্যালকুলেট ক্যালকুলেশান করতে বলেছে আর ড্র লোকেশান কোশ্চেন তাহলে এই দুটো কাজ করতে হবে এর পাশাপাশি আরও একটা বিষয় বলেছে সেটা হচ্ছে ইন্টারপ্রিয়েটেড অর্থাৎ আমাদের ব্যাখ্যা লিখতে হবে চলো আমাদের কি ডেটা দিয়েছে নদিয়ার 
দেখো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ নদিয়ার টোটাল আমাদের সতেরোটা সিডি ব্লক দিয়ে দেওয়া আছে দেখো নেম অফ দ্য ব্লক দিয়ে দেওয়া আছে এখানে এক দুই তিন চার করে টোটাল সতেরোটা ব্লক দেওয়া আছে সেই সতেরোটা ব্লকের এগেনস্টে আমাদের টোটাল পপুলেশান দেওয়া আছে আর আরবান পপুলেশান দেওয়া আছে আরবান পপুলেশান এবার সবার ক্ষেত্রে নেই যাদের যাদের আরবান পপুলেশান আছে সেগুলো দেওয়া হয়েছে এই আরবান পপুলেশানের উপর বেস করে আমরা এখানে আমাদের লোকেশান কোশ্চেনটা নির্ণয় করব তাহলে একদম প্রথমে আমাদের ক্যালকুলেশান টেবিল কীরকম করতে হবে একটু দেখে নিই দেখো এক্ষেত্রে আমাদের যে ডেটাটা দেওয়া আছে সেই ডেটাটার উপর বেস করে আমরা একটা ক্যালকুলেশান টেবিল তৈরি করব তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে আমাদের এক থেকে সতেরো পর্যন্ত যে সিডি ব্লকগুলো ছিল সেই প্রত্যেকটা ব্লকের নাম আমরা এখানে দ্বিতীয় পার্টে লিখে দিয়েছি তাহলে এখানে আমাদের যে ক্যালকুলেশান টেবিলটা হচ্ছে সেই টেবিলটাকে আমরা একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা অর্থাৎ উলম্বভাবে ছটা পার্টে ভাগ করেছি একইভাবে আমাদের এখানে সিরিয়াল নাম্বার আর নিচের আরও একটা পার্ট টোটাল আমাদের এখানে সতেরো আঠেরো উনিশটা পার্টে আমরা অনুভূমিকভাবে ভাগ করে দিয়েছি তাহলে অনুভূমিকভাবে উনিশটা আর উলম্বভাবে আমাদের ছটা পার্টে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে এবারে কোন পার্টে কি রাখছি আমরা একটু দেখে নেব দেখো একদম প্রথমেই আমাদের সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে আমাদের এক থেকে সতেরো পর্যন্ত যে ব্লকগুলো দেওয়া আছে সেই ব্লকগুলোর নাম আমরা দ্বিতীয় পার্টে লিখে দিয়েছি নেম অফ দ্য ব্লক তাই দেখো নেম অফ দ্য ব্লকে আমরা পরপর আমাদের যে ডেটা অনুযায়ী যে সতেরোটা ব্লক দেওয়া আছে সেই ব্লকের নামগুলো আমরা দিয়ে দিয়েছি এরপরে দেখো তৃতীয় পার্টে আমাদের টোটাল পপুলেশান যা দেওয়া ছিল সেগুলো হুবহু তুলে দিয়েছি এরপরে তুলে দেওয়ার পর আমাদের এখানে কাজ হচ্ছে দেখো এখানে একটা সামেশান বার করে নিতে হবে অর্থাৎ এখানে যা প্রত্যেকটা ব্লকের জন্য যা যা পপুলেশান দেওয়া আছে সব কটাকে যোগ করে আমাদের একটা সামেশান টোটাল পপুলেশান নির্ণয় করে নিতে হবে নদীয়ার এরপরের কাজ হচ্ছে দেখো আমাদের আরবান পপুলেশান আমাদের যেখানে যেখানে যা দেওয়া আছে সেগুলো আমরা দেখে নেব আমাদের এখানে করিমপুর ওয়ানে দেওয়া আছে আরবান পপুলেশান এখানে নাকাশি পাড়াতে দেওয়া আছে তারপরে তোমাদের নবদ্বীপে দেওয়া আছে কৃষ্ণনগর ওয়ানে দেওয়া আছে দেখো এরপরে শান্তিপুর দেওয়া আছে রানাঘাট ওয়ান রানাঘাট টু আর চাকদায় দেওয়া আছে এরপরে এই যে আরবান পপুলেশানগুলো আছে তার সামেশান আমরা বার করে নেব তাহলে এখানে আরবান পপুলেশানের সামেশান আমরা বার করে নিয়েছি তাহলে এই দুটো কাজ তোমাদেরকে করে নিতে হবে তাহলে টোটাল পপুলেশানের আমরা সামেশান করে নেব একইভাবে আমাদের আরবান পপুলেশান প্রত্যেকটা ব্লকের জন্য যা যা আছে সেই আরবান পপুলেশানেরও সামেশান আমরা করে নেব এরপরে চলো আমাদের এর পরের পার্টে আমাদের দেখো পার্সেন্টেজ অফ আরবান পপুলেশান নির্ণয় করতে হবে যে যেখানে যেখানে আরবান পপুলেশান আছে সেই অনুযায়ী আমাদের পার্সেন্টেজ অফ আরবান পপুলেশান নির্ণয় করতে হবে আর সবার শেষ শেষ অর্থাৎ ছ নম্বর আমাদের যে উলম্ব ভাগটা আছে সেই ছ নম্বর পার্টে লোকেশান কোশেন্ট অফ দ্য আরবান পপুলেশান অর্থাৎ প্রত্যেকটার আমাদের যেখানে যেখানে আরবান পপুলেশান আছে তার লোকেশান কোশেন্ট নির্ণয় করতে হবে চলো এটা করতে গেলে আমাদের তাহলে প্রথমে পার্সেন্টেজ অফ আরবান পপুলেশান আমরা যে করব তার ফর্মুলা কি আছে দেখো তাহলে পার্সেন্টেজ অফ আরবান পপুলেশানে এখানে ইকুয়াল টু কি বলছে আমরা যদি করিমপুর ওয়ানের জন্য করি দেখো ওখানে করিমপুর ওয়ানে আমরা দেখতে পাচ্ছ তোমাদের দেওয়া আছে আরবান পপুলেশান তাহলে করিমপুর ওয়ানের জন্য পার্সেন্টেজ অফ আরবান পপুলেশান আমরা যদি বার করতে যাই তাহলে আরবান পপুলেশান অফ করিমপুর ওয়ান ডিভাইডেড বাই টোটাল পপুলেশান অফ করিমপুর ওয়ান ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে দেখো এখানে আমাদের করিমপুর ওয়ানে আরবান পপুলেশান ছিল নাইন জিরো সেভেন জিরো একইভাবে টোটাল পপুলেশান ছিল ওয়ান সিক্স সিক্স সেভেন সিক্স থ্রি তাহলে এই দুটো ভ্যালুকে আমরা করছি কি প্রথমে আরবান পপুলেশানের ভ্যালু বসিয়ে নিয়েছি তার নিচে আমাদের টোটাল পপুলেশানের ভ্যালু বসিয়েছি তারপরে এটা কাটাকুটি করে দেখো একশো দিয়ে গুণ করছি আমরা এখানে ভাগ করে দিয়ে আমরা একশো দিয়ে গুণ করে আমরা ফাইভ পয়েন্ট পেয়ে গেলাম তাহলে এটা আমরা এখানে লিখে দেব আমাদের দেখো এখানে আমরা লিখছি ফাইভ ফোর ফোর তাহলে দেখো নাকাশিপাড়ার আরবান পপুলেশান রয়েছে তাহলে এর আমি করব কি প্রথমে আরবান পপুলেশানটা লিখে নেব দেখো টু নাইন ফাইভ থ্রি ফাইভ ডিভাইডেড বাই থ্রি থ্রি ফোর এইট সিক্স থ্রি ইকুয়াল টু ইন্টু ওয়ান জিরো জিরো ইকুয়াল টু তাহলে এইট পয়েন্ট এইট টু এখানে আমরা লিখে দেবো এইট পয়েন্ট এইট টু
देखो एक ही भाव नदियार जो बार कर नदियार एखे देखो आरबान पपुलेशन कत आ टू टू नाइन सिक्स जिरो फोर डिवाइडेड बी एट फाइव फोर थ्री वन थ्री इंटू वन जिरो जिरो इक्ल टू फाइव पॉइंट नाइन फाइव फाइव पॉइंट नाइन फाइव तेल ये बैरिए गलो हमारे पार्सेंटेज अब आरबान पपुलेशन प्रत्येक जेखने जेखने छो हमारे जेगो छो ना हमें ये डैश डैश दिए दिल गल बंधुरा देखो एरपर हमें लोकेशन कोषे निर्णय करते हैं लोकेशन कोषे निर्णय करार क्षेत्र में फर्मुला की आज एक देखे नेब देखो लोकेशन कोशन इक्ुअल टू स्म एक्स आई बम वाई इंटू हंड्रेड और कैपिटल एक्स आई बैपिटल वाई इंटू हंड्रेड तेल एक क्षेत्र में स्मल एक्स आई के क्यों रिप्रेजेंट कर आरबान पपुलेशन अफ ब्लक अर्थात एखे हमें देखते पाची आरबान पपुलेशन अफ ब्लक एक ही भाव एखे स्म वाई इक्ुअल टू टोटल पपुलेशन अफ ब्लक अर्थात एखे ये टोटल पपुलेशन अफ ब्लक जो पाँची से डिवाइडेड बैटा इंटू हंड्रेड कर ले पे जासेंटेज अब आरबान पपुलेशन जो अलरेडी निर्णय कर फेले प्रत्येक क्षेत्र एक ही भाव देखो एखे कैपिटल एक्स आई बैपिटल वाई एट पे गे एक क्षेत्र में कि आज आरबान पपुलेशन अफ डिस्ट्रिक्ट अलरेडी सामेशन कर बार कर नहींबान पपुलेशन अफ द डिस्ट्रिक्ट एक ही भाव आरबान एक ही भावे हमारे टोटाल पपुलेशन निर्णय कर सामेशन कर नहींटो आपने इंटू हंड्रेड करलरेडी एट पार्सेंटेज अब आरबान पपुलेशन निर्णय कर नहीं अलरेडी दोटो पार्ट कमप्लीट हो जाए एरपर तेल यो डिवाइड करते हैं प्रत्येक क्षेत्र तेल चलो प्रथम तो आप आज हमें देखो फाइव पॉइंट फोर फोर आज है तेल फाइव पॉन्ट फाइव पॉन्ट फोर फोर डिवाइडेड बोटाल क्या आज है देखो फाइव पॉइंट नाइन फाइव फाइव पॉइंट नाइन फाइव इक्ुअल टू देखो जिरो पॉइंट नाइन वान एखे लिखे देव जिरो पॉइंट नाइन वन एर पर देखो एखे देखो परपर चारटे घरे नहीं देश डैश कर देव एरपर चारटे घरे हमें नहीं तेल एखे डैश डैश कर देव एर पर यह घर आखो अलरेडी हमें पे एट पॉइंट एट टू टू डिवाइडेड बै फाइव पॉन्ट फाइव पॉन्ट नाइन फाइव इक्ुअल टू हमें पे कत देखो वन पॉन्ट फोर एट तेल एखे लिखे देव वन पॉन्ट फोर एट और एक कैलकुलेशन टेबिल करते हैं तेल टोटाल तीनटे घर करलम्ब भावे तीनटे घरे भाग करूमिक भाव एक दुटो तीनटे चारटे पार्टे भेगे निचि तेल एखे भेगे नार पर प्रथम घर रेंज रखब जो लेस दैन वन आन थ्री आ ग्रेटर दैन थ्री आई तीन तीनटे पार्टे भेगे नहीं नेचार एंड डिग्री एखे लो मिडियम हाई तीनटे पार्टे भाग कर नहीं रेजर मध्य कौन कौन ब्लकगुलो पड़े सेगल एक लिखे नेब देखो ये लेस दैन वन जो देखी से क्या आर एक देखे नेब देखो ये एक करीमपुर वन आ और कि आखने देखो कृष्णनगर वन आई दुटो आखने तेल देखो लिखे दिए करीमपुर वन और कृष्णनगर वन एरपे हमें एक थे तीन मीडियम मीडियम रेंजे के के आज एक देखे नेब देखो ये एक थे तीन मध्य आखने नाकाशीपाड़ा आपरे देखो नवद्वीप आपरे एखे आखो रानाघाट टू आपर चाकदा आ तेल यो एक लिखे नेब देखो ये चारटे लिखे नहींलरेडी एरपे देखो ग्रेटर दैन थ्री आर्था एखे हमारे नेचार हो हाई आखने रानाघाट वन आ शांतिपुर आई हमें क्योंकुलेशन टेबिल एखे हमें दोटो टेबिले विषय के देखाल एकटार क्षेत्र में लोकेशन कोषे निर्णय करसेंटेज अब आरबान पपुलेशन निर्णय करार पर एक क्षेत्र में दोटो फर्मुलाूज करे कि इनइकुअलिटी इन लेवल अब आरबान पपुलेशन की आकटा टेबिल कर देखिए दीची एवं प्रत्येक ब्लक कोथाय के अवस्थान कर लो मीडियम हाईते क्या आखने देखिए दिए बंधुरा चलो एरपर हमें ड्रईंग क्यों करते हैं एक देखे नेब एक देखो 
তোমাদের যে নদিয়া জেলার যে ডেটাটা দেওয়া হয়েছে আরবান পপুলেশনে তার ভিত্তিতে আমরা তিনটে পার্টে ভাগ করেছি একটা হাই একটা মিডিয়াম একটা লো তাহলে এইভাবে ভাগ করে আমরা কিভাবে কাজটা করছি একটু দেখে নাও বন্ধুরা দেখো আমাদের এই ক্যালকুলেশন টেবিল হয়ে যাওয়ার পর আমাদের এই যে তিনটে রেঞ্জে আমরা ভাগ করেছি লো মিডিয়াম হাই এই তিনটে রেঞ্জের উপর বেস করে আমাদের ড্রয়িংটা করতে হবে এক্ষেত্রে তোমাদের নদিয়ার যেহেতু কাজ দিয়েছে এরকম একটা নদিয়ার ম্যাপ দিয়ে দেবে এখানে এইভাবে কাজটা প্রথমে করা থাকবে না এটা তোমাদের করতে হবে আমি এটা সময় সংক্ষেপের জন্য কাজটা তোমাদের করে রেখেছি দেখো এখানে আমাদের কি করতে হচ্ছে শেডিং মেথড আমরা অ্যাপ্লাই করেছি আমাদের যে তিনটে আলাদা আলাদা গ্রুপে ভাগ ভাগ করা হয়েছে দেখো এখানে আমরা প্রথমে যেটা আমাদের রেঞ্জ একের কম আছে লোকেশান কোশেন্ট যেখানে একের কম আছে সেইটার জন্য আমরা লো যেটা বলছি সেখানে আমাদের কি কি আছে দেখো করিমপুর ওয়ান আর হচ্ছে কৃষ্ণনগর ওয়ান তাহলে এই দুটোর জন্য আমরা দেখো একটু ছাড়া ছাড়া আমাদের সেটিং মেথড অ্যাপ্লাই করেছি এখানে আমি আমাদের যে মিলিমিটার গ্রাফ পেপারে যেরকম তোমরা সেটিং দেখে থাকো সেই সেটিং আমি অ্যাপ্লাই করেছি তাহলে এখানে এইভাবে সেটিং করা হয়েছে দেখো প্রথমে আমাদের করিমপুর ওয়ান দেখো এখানে করিমপুর ওয়ানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে ছাড়া ছাড়া সেটিং ইউজ হয়েছে আর কৃষ্ণনগর ওয়ানে এখানে ছাড়া ছাড়া সেটিং ইউজ হয়েছে তাহলে এই দুটো আমাদের যেহেতু রেঞ্জ আমাদের একের কম ছিল সেই জন্য আমরা এখানে করে দিয়েছি এইভাবে এরপরে মিডিয়াম রেঞ্জের মধ্যে আমাদের চারটে ব্লক ছিল তার মধ্যে নবদ্বীপ নাকাশিপাড়া চাকদা আর রানাঘাট টু তাহলে দেখো এখানে আমাদের নবদ্বীপে দেখতে পাচ্ছ এখানে এই মিডিয়াম যে সেটিংটা আমরা ইউজ করেছি সেই সেটিংটা এখানে দেখানো হয়েছে একইভাবে দেখো নাকাশিপাড়ার ক্ষেত্রে আমরা এই সেটিংটা ইউজ করেছি তারপরে দেখো আমাদের এখানে চাকদার জন্য এই সেটিং ইউজ হয়েছে আর রানাঘাট টু এর জন্য এই সেটিং ইউজ হয়েছে অর্থাৎ আমাদের এই চারটে ব্লকের জন্য আমাদের মিডিয়াম রেঞ্জের যে আমরা সেটিং ইউজ করেছি সেই সেটিংটা এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে একইভাবে আমাদের হাই যেখানে আছে সেই হাই রেঞ্জের জন্য দেখো আমাদের দুটো ব্লক আছে একটা রানাঘাট ওয়ান আর একটা হচ্ছে শান্তিপুর তাহলে দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে রানাঘাট ওয়ান আমরা দেখো এখানে রানাঘাট ওয়ানে এই যে ঘন ঘন আমরা সেটিং ইউজ করেছি কারণ এখানে আমাদের হাই লোকেশান কোশেন্ট আছে অর্থাৎ এখানে সাম্যের মাত্রা অনেক বেশি ইনইকালিটি লেভেল অনেক কম আছে এই জায়গা দুটোতে তাহলে এখানে এটা একটা আর একটা হচ্ছে তার পাশে শান্তিপুর ব্লকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লোকেশান কোশেন্ট হাই আছে তাহলে এইভাবে দেখো আমরা তিনটে পার্টে ভাগ করে নিয়ে আমাদের যে সেটিং মেথড আমরা অ্যাপ্লাই করেছি এখানে যে প্যাটার্নে তোমরা সেটিং করবে সেই একই প্যাটার্নে এই তিনটে আলাদা আলাদা ভাগ করে তোমরা দেখিয়ে দেবে তাহলে এইভাবে আমাদের একটা ইন্ডেক্স করে দেওয়া হয়েছে এর পাশাপাশি দেখো আমাদের এখানে নর্থ লাইন আমরা দেখিয়ে দিয়েছি এখানে নিচে আমাদের স্কেল দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে আর তোমাদের যা যা যে ম্যাপ দেবে তার যে সাইডে যা যা অঞ্চল রয়েছে বা দেশ রয়েছে সেগুলো তোমাদের দেওয়া থাকলে দিয়ে দেবে এইভাবে তোমার দিয়ে দেওয়ার পর আমাদের একটা এরপরে আমরা বর্ডার দিয়েছি দেখো চারদিকে সুন্দর করে একটা বর্ডার দিয়ে দেওয়া হয়েছে এই বর্ডার হয়ে যাওয়ার পর আমাদের উপরে হেডিং দিতে হবে দেখো এখানে লোকেশান কোশেন্ট আমরা হেডিং করেছি এর নিচে আমাদের সাব হেডিং করা হয়েছে অব ইনইকালিটিস ইন দ্য লেভেল অব আরবান পপুলেশন অব নদিয়া টু জিরো জিরো ওয়ান তাহলে এইভাবে আমাদের টোটাল একটা কাজ কমপ্লিট করা হয়েছে বন্ধুরা এরপরে চলো আমরা ইন্টারপ্রিটেশান কিভাবে লিখতে হয় একটু দেখে নেব বন্ধুরা দেখো ইন্টারপ্রিটেশান লেখার ক্ষেত্রে আমাদের যে ডেটাটা দেওয়া হয়েছে সেটা কোথাকার ডেটা প্রথমে আমরা লিখে নেব বা কি বিষয়ের উপর ডেটাটা দিয়েছে সেটা লিখে নিতে হবে এক্ষেত্রে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি নদিয়া জেলার আমাদের আরবান পপুলেশনের উপর লোকেশান কোশেন নির্ণয় করতে দিয়েছে তাহলে এই বিষয়টা আমরা একটু লিখে নেব এরপরে আমাদের আরবান পপুলেশন কোথাকার কোথাকার দেওয়া আছে সেগুলো একটু বলে নেব বলে নেওয়ার পর আমাদের যে লোকেশান কোশেন্ট আমরা বার করছি সেই লোকেশান কোশেন্ট বার করার জন্য আমরা কি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করেছি সেটা একটু লিখে নেব তার পাশাপাশি আমরা এখানে হায়েস্ট লোকেশান ভ্যালু কত বেরিয়েছে সেটা একটু বলবো দেখো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের হায়েস্ট লোকেশান ভ্যালু হচ্ছে দেখা যাচ্ছে রানাঘাট ওয়ানে বেরিয়েছে ফোর পয়েন্ট এইট নাইন একইভাবে সব থেকে কম লোকেশান কোশেন্ট বেরিয়েছে দেখো তোমাদের কৃষ্ণনগর ওয়ানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন তাহলে এই ভিত্তিতে আমরা কি করেছি এরপরে আমাদের একটা ইনইকালিটি লেভেলের একটা ডিভিশান করেছি সেক্ষেত্রে আমরা দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের তিনটে ভাগে ভাগ করেছি তার মধ্যে একটা হচ্ছে লো একটা মিডিয়াম এবং একটা হাই লোয়ের জন্য আমরা রেঞ্জ রেখেছি কত একের কম তাহলে লোকেশান কোশেন্ট যেগুলো একের কম সেক্ষেত্রে আমরা লো বলছি এটা মূলত আমরা দুটো ব্লকের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে করিমপুর ওয়ান এবং কৃষ্ণনগর ওয
একইভাবে মিডিয়াম রেঞ্জে দেখো ওয়ান থেকে থ্রি লোকেশান কোশেন যেগুলো আছে সেগুলো এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে এখানে চারটে ব্লকের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি নবদ্বীপ আছে নাকাশিপাড়া চাকদা এবং রানাঘাট টু এরপরে আমাদের হাই লোকেশান কোশেন লক্ষ্য করা যাচ্ছে দুটো ব্লকে তার মধ্যে সেখানে তোমার রেঞ্জ হচ্ছে তিনের বেশি এবার রানাঘাট ওয়ান আর হচ্ছে শান্তিপুর মোট এইভাবে আমরা তিনটে পাটে ভাগ করে লোকেশান কোশেনকে আমরা এই নদিয়া আরবান পপুলেশনের যে ডিস্ট্রিবিউশন আছে সেই বিষয়টাকে আমরা আলোচনা করেছি এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি না করিমপুর ওয়ান এবং কৃষ্ণনগর ওয়ানে তোমার লোকেশান কোশেন খুবই কম আছে অর্থাৎ এখানে তোমার যে আরবান পপুলেশন তাহলে সেই অর্থে সেখানে কনসেনট্রেশান ঘটেনি বা খুব কম ঘটেছে একইভাবে আমরা মিডিয়াম যে অংশ লক্ষ্য করছি সেখানে মূলত এক থেকে তিনের মধ্যে রেঞ্জ রয়েছে এই অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ব্যালেন্স অবস্থা রয়েছে এই নবদ্বীপ নাকাশিপাড়া চাকদা এবং রানাঘাট টুয়ে আর সব থেকে বেশি কনসেনট্রেশান ঘটেছে যে দুটো জায়গা সেটা হচ্ছে শান্তিপুর এবং রানাঘাট ওয়ান তাহলে এইভাবে আমাদের এই লোকেশান কোশেন্টের ইন্টারপ্রিটেশান লিখতে হবে বন্ধুরা এই ছিল আজকের আমার ভিডিও এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে লোকেশান কোশেন সংক্রান্ত সামগ্রিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম কিভাবে আঁকতে হয় বা বিষয়টা কি সামগ্রিকভাবে জানালাম এর পাশাপাশি তোমরা যদি ভূগোল সংক্রান্ত আরও নিত্য নতুন ভিডিও পেতে চাও অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এর পাশাপাশি তোমরা ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করবে যদি ভালো লেগে থাকে চলো আজকের মতো এখানে শেষ করছি টাটা বাই বাই